Dá uma olhada no que o Guilherme Del Toro aprendeu com Alfred Hitchcock. What is wonderful about uh, an, an author like Hitchcock is that you think you know the man, but the flavors that uh, reside in the in the repertoire of this guy are are very varied. He's not a guy that repeats himself uh, movie by movie, and yet he's one of one of a filmmaker that if you know. Uh, at least 40, 45 of his movies, you start seeing him cannibalize himself, like repeat moments exactly almost. Uh, to give you an example, in the 39 Steps, which I think is the predecessor to North by Northwest, there is exactly a moment in which an airplane chases them through a field that is very modest. <laughs> but you right. can see him trying it again on right. North by Northwest. Or you have a, a poisoned uh, glass of wine in the foreground in a scene in Lady Vanishes. And then later you see it much better executed, very polished and notorious with, with a poisoned uh, a cup of coffee. You know, uh, you, you, if you watch attentively, you can see him go, eh, I'm going to try this again. And what do you make of him doing that? It's, you know, it's, it's, uh, Hitchcock said uh, repetition in an author is a style. <laughs> you know, and, I, and I, I agree with him. I mean, I think there is, there is a moment where... Do you he, subscribe to that style I in your own I completely subscribe. I mean, uh, Renoir said it a different way. Renoir, the father, the painter, he said, a man paints the same tree all his life <laughs> until he gets it right. And I think that when you think about it, uh, and you see, you can see Woody Allen trying a gentler version of uh, Purple Rose of Cairo in, in Midnight in Maybe Paris, yeah, sure. or you can, or he's trying to approach the same moral dark themes in Husbands and uh, sorry in um, Crimes and Misdemeanors, and later in in uh, Match Point. But where's the line between that type of repetition and and workshopping one's own style to get it right, quote unquote, as you just said, and being a one trick pony? There is. It, it depends on the appreciation of the of the receiver. I mean, I think that you can you can make an argument. Uh, art knows no argument. It's just a matter of connection. If you connect with the work and you appreciate it, you can see that refinement occurring. If uh, what is what is sad is when it, it's a, actually something devolving. When you go, oh, so this person is using the same motif with a far less successful mm. result. Then is a one trick point. Muito bacana isso que o doutor falou, né? Ele é um dos grandes estudiosos de Alfred Hitchcock. Para você que não sabe, ele escreveu um livro sobre o Hitchcock quando ele tinha 23 anos de idade. Então, ele é um cara que conhece muito bem a história do cinema, conhece muito bem o Hitchcock, porque ele, enfim, ele se identifica bastante com ele. E também é um cara que está que ali um pouco no, no mistério, no terror, né? uma coisa é, um pouco parecida com o Hitchcock. Mas uma das coisas mais interessantes que ele fala aqui é sobre... A, a, a ideia de estilo, né? Aquela frase assim, genial. Repetição, quando é feita no, pela mesma pessoa, é um estilo. E é isso, assim. Quando você encontra uma forma de, de enxergar a, a sua arte, quando você encontra uma voz, você provavelmente vai acabar fazendo variações daquilo ao longo do tempo. E é uma das coisas que eu vejo muita gente tentando e querendo ser original o tempo inteiro, né? E é, é muito difícil fazer isso porque... Você, a maioria das pessoas tem poucas coisas importantes que elas querem muito dizer para o mundo. Né? E se você resolve simplesmente fazer um filme pra, por fazer, ou resolve criar um estilo diferente só para inovar o que você fez, acaba se perdendo. Né? A pessoa quando encontra um estilo, no caso do, do Guilherme Del Toro, é, assim, é muito fácil quando você vê um filme de dizer que é do Guilherme Del Toro. Até os monstros dele têm uma cara parecida. Né? Ele, por ser não só um diretor, mas também um diretor de arte, ele começou lá atrás, na TV mexicana, fazendo monstros, é, ele mesmo, dentro da roupa dos monstros, né? criando os monstros em si. Ele desenha monstros desde que é criança, desde o berço, basicamente. Mas ele tem um estilo muito visível, assim, muito identificável, e é muito fácil dizer que, ah, olha lá, é basicamente o mesmo filme sendo feito de novo. E a frase que eu acho mais sensacional, na verdade, nesse vídeo é a do Renoir Pai. Né? Ele fala Renoir Pai porque, para quem não conhece, existe um cineasta chamado Jean Renoir, que é um cineasta do comecinho do, do, do cinema, né? dos anos 20, 30, ele produziu bastante coisa na França. E o pai dele é o pintor Renoir, que é super conhecido também, né? então uma família de artistas. E o Renoir Pai, ele diz, os, o artista pinta a mesma árvore, a vida inteira, até conseguir acertar. E é isso, assim, você tem uma ideia é, de algo e muitas vezes, nas primeiras vezes que você tenta falar sobre aquilo, 
é, é muito difícil você acertar, principalmente no começo da carreira. Né? E mais pra frente eles acabam desenvolvendo melhor essa ideia e construindo um motivo, construindo um, um arcabouço filosófico, teórico, sobre as coisas que você gosta de tratar nos seus filmes, e sobre os temas que você gosta de tratar, e sobre o estilo, a estética. É, eu acho super interessante a gente conseguir identificar um filme pelo autor. E eu acho que essa noção de que você pode criar o seu estilo e, e repetir as suas fórmulas, digamos assim, ou a sua estética, ou a sua forma de contar uma história, não necessariamente é algo ruim, né? A não ser quando, na cabeça do doutor, quando você está voltando, regredindo, quando você para no tempo, não consegue fazer algo melhor do que você fez e continua fazendo igual, só que pior, aí é quando você deveria parar e reavaliar a forma como você faz a arte. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, manda para um amigo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva porque tem muito vídeo como esse saindo todo dia. Se eu fosse você, eu também escolheria o vídeo que está sendo sugerido aqui. A gente se vê lá. Um abraço. Tchau, tchau.